గోస్ వెల్కమ్ టు కాంటెస్ ద హౌస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో సాధ్యం వచ్చిందంటే కాంటెస్ట్ నుంచి కొత్త స్టోరీ వస్తుందని మరి ఈ వీక్ మన హౌస్ నుంచి ద క్రానికల్స్ ఆఫ్ అనరామ్ సీజన్ వన్ ఏకాక్షి నగరం ఎపిసోడ్ లెవెన్ వచ్చేస్తుంది ఎపిసోడ్ లెవెన్ వినే ముందు ఎపిసోడ్ టెన్ లో ఏమైందో చిన్న రీక ఎప్పించుకుందాం ఓకేనా ఎపిసోడ్ టెన్ లో సిఎస్ విక్రమ్ కలిసి విక్రమ్ దాచిన జీవి ఉన్న చోటికి వెళ్ళారు కానీ అక్కడ జీవి లేదు దానిని కాపలా కాస్తున్న సెక్యూరిటీ ఆ జీవిని వదిలిన ఆకుని తీసి ఇచ్చాడు దాని మీద వేరిక్ సాంస్క్రిట్ లో యుద్ధానికి సిద్ధం అవ్వు అని రాసి ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉంటే ఏకాక్షి నగరానికి కొత్తగా రాజైన విభీషణుడికి ఆ రాజ్య సృష్టికర్త విభీషణ పితామహుడు ప్రత్యక్షమయ్యి తన రాజ్యం ఎలా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాడో చెప్తాడు ఒకవేళ ఆ ఎపిసోడ్ వినకపోయి ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చాను వినేశాడు మరి ఈ వీక్ ద క్రానికల్స్ ఆఫ్ అనరామ్ సీజన్ వన్ ఏకాక్షి నగరం ఎపిసోడ్ లెవెన్ లో ఏమవుతుందో వినద్దామా ఎపిసోడ్ పేరు పునాది సిఎస్ విక్రమ్ ఆ జీవి రాసిన ఆకుని ఎగ్జామిన్ చేయడానికి వెనక్కి వచ్చేశాడు మేడం మన సాంస్క్రిట్ అనలైజర్ ని అర్జెంటు గా రమ్మనండి అంతేకాదు బాట్ ని స్ట్రంగ్ కూడా పిలవండి ఒక గంట వరకు నన్ను ఎవరో డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అన్నాడు సిఎస్ తన పిఏతో విక్రమ్ కూడా సిఎస్ క్యాబిన్ లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు సార్ మీ గురించి హనురామ్ వచ్చాడు మీతో మాట్లాడాలంట అంది ఇంద్రజ హనురామ్ అంటే ఆ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంటేనా అని అడిగాడు సిఎస్ అవును సార్ అంది ఇంద్రజ లోపలికి రమ్మనండి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం ఐదు నిమిషాలు ఇస్తాను అంతే అన్నాడు సిఎస్ ఇంద్రజ క్యాబిన్ బయటకు వచ్చి చూడు కేవలం ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చాడు నీ ఇష్టం వచ్చింది చెప్పుకో అంది హనురామ్తో ఇంద్రజ హనురామ్ సిఎస్ క్యాబిన్లోకి వచ్చాడు హనురామ్ని చూసిన వెంటనే సి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైం క్షమించేస్తాను హాల్ టికెట్స్ కూడా ఇస్తాను యూ కెన్ గో అన్నాడు సిఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నాడు లక్ష్మణ్ నో సార్ అది మీ ఇష్టం కానీ దానికి మేము రాలేదు అన్నాడు హనురామ్ రే ఏంట్రా అన్నాడు లక్ష్మణ్ నెమ్మదిగా హనురామ్కి వినిపించేటట్టు మరి దేనికి వచ్చారు అని అడిగాడు విక్రమ్ ఏకాక్షి నగరం గురించి మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్ అన్నాడు హనురామ్ ఏ నువ్వు ఇంకా స్టూడెంట్వి ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ మీద సబ్జెక్ట్స్ మీద గ్రిప్ సంపాదించు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ కేట్స్ అన్నాడు విక్రమ్ విక్రమ్ ఒక్క నిమిషం నీకు ఏకాక్షి నగరం గురించి ఎలా తెలుసు అని అడిగాడు సిఎస్ హనురామ్తో నేను ఇబ్బంది బతుకుతా రాసిన రెన్హాలా చదివాను సార్ ఆ బుక్లో ఉన్న హిడెన్ సిటీ ఇప్పటికే ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది అన్నాడు హనురామ్ హనురామ్ కదా అన్నా నీ పేరు అసలు ఏం తెలుసు నీకు ఆర్కియాలజీ అంటే వాట్ ద హెల్ డూ యూ నో అబౌట్ ఆర్కియాలజీ అని అనిచాడు సిఎస్ ద స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ హిస్టరీ అండ్ ప్రీ హిస్టరీ త్రూ ద ఎక్స్కవేషన్ ఆఫ్ సైట్స్ అండ్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అండ్ అదర్ ఫిజికల్ రిమేన్స్ అని బదిలిచ్చాడు హనురామ్ గూగుల్లో వెతికితే దొరికే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఇదే నీకు తెలిసింది ఏంటి ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టడీ ఇట్స్ ఎ సైన్స్ యు నో ఇట్స్ ఎ సైన్స్ యు నో ఫ్రమ్ వాట్ వీ ఇన్వాల్వ్ ఫ్రమ్ వాట్ వీ వర్ టు వాట్ వీ ఆర్ ఇట్స్ ఎ సైన్స్ టు నో అవర్ ఆర్కిటెక్చర్ అవర్ సైన్స్ వీ యూజ్ ఇట్ టు ఫాలో అవర్ నాలెడ్జ్ వి గెయిన్ అ లాస్ట్ ఇట్స్ ఎ హ్యూమన్ సైన్స్ అన్న రామ్ అసలు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయినా తెలుసా నీకు గుడి ఎందుకు కడతారో తెలుసా ప్రదక్షిణాలు అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసా వీటన్నిటికి ఆర్కియాలజీకి ఉన్న లింక్ ఏంటో నీకు తెలుసా అని అడిగాడు సిఎస్ నాకు అవేం వద్దు సార్ నాకు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు ఆర్కియాలజీ అంటే ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చాను లక్షల కోట్ల ఆస్తి ఉన్న వదిలి ఈ ఆర్కియాలజీలోనే ఉండాలని వచ్చాను మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో సంపాదించుకున్నవి తెలుసుకున్నవన్నీ నేను తెలుసుకుంటాను సంపాదించుకుంటాను ఐ హ్యావ్ ఎన్ తూజియాసం టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్ హిడెన్ సిటీ అన్నాడు హనురా ఈ జనరేషన్ ఎంతూజియాజం అనే పేరుతో ఫూలిష్గా ఉంటున్నారు అన్నాడు విక్రమ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ అండ్ ఎంతూజియాజం పుల్స్ ద స్విచ్ అని మీరు వినే ఉంటారు సార్ అన్నాడు హనురామ్ స్టాప్ ఇట్ అసలు మన ఇండియాలో ఆర్కియాలజీకి ఎంత బడ్జెట్ ఉంటుందో తెలుసా ఇది హిడెన్ సిటీ నేను కాదన్ను కానీ గవర్నమెంట్ దీనికి మెరైన్ ఆర్కియాలజీలో ఇన్వెస్ట్ చేయదు అసలు నీకు మెరైన్ ఆర్కియాలజీ అంటే తెలుసా అన్నాడు సిఎస్ సార్ మీరు మర్చిపోతున్నారేమో మెరైన్ ఆర్కియాలజీలో నేను ఐదు సార్లు గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించాను 
ఇంటర్నేషనల్గా పేపర్ ప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా మీడే అవకాశం ఇచ్చారు అన్నాడు హనురామ్ ఇట్స్ ఎ స్టడీ దిస్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ అన్నాడు విక్రమ్ ఓకే దెన్ లెట్ ఆర్ స్టడీ డూ ఇట్స్ ప్రాక్టికల్ మీరు ఎలానో ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి డైవర్స్ కావాలి నేను సర్టిఫైడ్ డైవర్ని నేనుంటే మీకు మరో ఆర్కియాలజిస్ట్ కూడా అవసరం లేదు అన్నాడు హనురామ్ ఓ అలా అయితే మెరైన్ ఆర్కియాలజీకి మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంటా ఈ ప్రాజెక్ట్ నీకు ఇస్తాను అన్నాడు సిఎస్ వెతకాదంగా మాట మీద నిలబడాలి సార్ అని ఆ ఫైల్ తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు హనురామ్ నువ్వేం మాట్లాడవేంటి అని అడిగాడు విక్రమ్ టైం రాని ఇంతకీ ఆ బయాలజిస్ట్ ఎక్కడా అని అడిగాడు సిఎస్ ఇంతలో ఇంద్రజ లోపల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సార్ కేరళలో ఇప్పుడే సునామీ వచ్చింది అని అంది ఇది ఇలా ఉంటే మరి ఆ రాముడు మరలా వస్తే అని అడిగాడు విభీషణుడు వస్తే రానివ్వు మన రాజ్యం కొన్నా గొప్ప ఎవడూ కాదు అన్నాడు పితామహుడు విభీషణుడు గట్టిగా నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు నవ్వుతున్న విభీషణ్ణి చూసి పితామహుడు ఏంట్రా మనవడా నేను చెప్పింది అంత హేళనగా ఉందా అని అడిగాడు పితామహుడు పితామహ ఈ యజ్ఞం ఎప్పుడో మొదలయ్యింది మీకు నాన్నగారికి రాజ్య ప్రజలకి ఎవరికీ తెలియకుండానే నేనే మొదలుపెట్టాను మీరు మన రాజ్యం ఉనికి తెలియాలి అన్నారు నేను వాళ్ళకి మన అవసరం రావాలి అనుకున్నాను అంతే అన్నాడు విభీషణ్ అయితే ఏం చేసావు దానికోసం అని అడిగాడు పితామహుడు చోద్యం చూదురు కానీ సిద్ధంగా ఉండండి అన్నాడు విభీషణ్ అప్పుడే మూడు రోజులు అయిపోవడంతో మహామంత్రి చిదంబరుడు ఆ గుడి తలుపులు తెరిచాడు మన పని ఏమైంది చిదంబర అని అడిగాడు విభీషణుడు ఇప్పుడే మొదలైంది మహారాజా అన్నాడు చిదంబరుడు దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఎమి గోస్ మీ అందరికీ ఎపిసోడ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కాంటెస్ ద హౌస్ ఆఫ్ స్టోరీస్ వెళ్ళిపోవడం కాదు సో ఇది మన ఫార్టీ ఎయిత్ స్టోరీ సో ఇంకా టూ వీక్స్లో కాంటెస్ట్ ఫిఫ్టీ రాబోతుంది అదేంటంటారు మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ ఉన్నాయా ఐడియాస్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి లేకపోతే కింద ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి పెట్టాను అక్కడ నాకు మెసేజ్ చేయండి ఐఎమ్ వెయిటింగ్ Have a great week, Amigos. Take care.